हेलो फ्रेंड्स वेलकम अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोनल्स ट्यूटोरियल्स पे वेल एज आई प्रॉमिस्ड पिछली बार हमने ब्लड सप्लाई और वेनस सप्लाई पढ़ी थी एक्सटर्नल एंड इंटरनल जेनिटेलिया की और आज हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड नर्व सप्लाई नाउ एज यू कैन सी इट्स अ वेरी वेरी बिजी डायग्राम वेरी बिजी बोर्ड सो वॉट आई ट्राई टू डू इज़ कि जितनी भी लिम्फेटिक सप्लाई है उसको सारे एक नट शेल में बना के फिर आपको धीरे धीरे पढ़ाती हूँ तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना दिख रहा है तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपन इस डायग्राम से जैसे कि आप देख रहे हैं एयोटा नाउ एयोटा के आगे जस्ट बिफोर इट डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट कॉमन आइले का आर्टरी इसके फ्रंट में और साइड में लिम्फ नोड्स होते हैं जिनको कि प्री एयोटिक एंड पैरा एयोटिक लिम्फ नोड्स कहते हैं ठीक है अब इनको अगर आ, किसी भी कैंसर में डिटेक्ट करना होता है या फिर इनको इन्वॉल्व होना होता है तो दीज आर द लास्ट वंस टू गेट इन्वॉल्व इन केसेज ऑफ जेनाइटल कैंसर और राइट बिकॉज ये बहुत दूर है यूट्रस बहुत नीचे है तो पहले बाकी लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं उसके बाद प्री एयोटिक और पैरा एयोटिक पर जाता है और राइट सो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट जेनिटेलिया हम बाकी कि आ, कोई और स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे जो पेट के अंदर इंटेस्टाइन और मिजेंट्री वगैरह होती है उसकी बात नहीं कर रहे देन एवोटा डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट कॉमन आइलिया कार्ट्री अब इंटरनल आइलिया एंड एक्सटर्नल आइलिया कार्ट्री के बगल में जो लिम्फ नोड्स हैं ये हो गया इंटरनल आइलिया लिम्फ नोड और ये हो गया एक्सटर्नल आइलिया लिम्फ नोड ओके तो एक्सटर्नल आलेक लिम्फ नोड की सप्लाई इंटरनल आलेक लिम्फ नोड की सप्लाई कहाँ से क्या कहाँ से क्या सप्लाई होती है ये भी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे फिर आता है सेक्रल लिम्फ नोड्स नो सेक्रल लिम्फ नोड्स क्या है मैं आपको बता दूँ सेक्रल लिम्फ नोड्स बेसिकली रेक्टम के दोनों साइड होते हैं जितना भी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ जेनिटेलिया जैसे पोस्टीरियर विजाइनल जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है अलॉन्ग द यूट्रस सेक्रल लिगमेंट या फिर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सर्विक्स है वो सेक्रल लिम्फ नोड में ड्रेन होता है तो सेक्रल लिम्फ नोड्स बेसिकली दे लाए ऑन आइदर साइड ऑफ द रेक्टम They receive drainage from lymphatics of cervix and uterus and upper third of vagina. ये भी हम वापस पढ़ेंगे ठीक है तो ये जो है sacral group जो है ये rectum के side में रहता है तो जो पीछे वाला जो posterior portion of uterus है posterior portion of cervix है क्योंकि posteriorly uterus sacral ligament भी होता है and posterior part of vagina वहाँ से lymph node वहाँ से जो lymphatic drainage है वो sacral lymph nodes में जाती है ठीक है तो हम आ गए pre aortic and para aortic, then comes uh, internal and external iliac, then comes sacral lymph node. Then there is another one which is called superficial inguinal. तो so, inguinal lymph nodes जो हैं इनकी इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है सुपरफिशियल एंड डीप जो सुपरफिशियल हैं उसमें मीडियल भी होते हैं लेटरल भी होते हैं जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं इसमें बहुत क्लियर दिख रहा है ये है इंग्वाइनल लिगमेंट ओके मेल फीमेल दोनों में होता है इंग्वाइनल लिगमेंट एंटीरियर इलेक्स इस्टल स्पाइन से शुरू होता है तो इसके जस्ट नीचे जो लेटरल एंड मीडियल जो सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स है ये इजीली पैल्पेबल हैं ठीक है थीके? कोई भी इन्फेक्शन होता है किसी भी तरह का अगर कोई एक्सटर्नल uh, जेनिटेलिया का कैंसर है तो यहाँ आता है या फिर एनी काइंड ऑफ जेनाइटल इन्फेक्शन ये वाले लिम्फ नोड्स इजीली पैल्पेबल है बाकी जितने भी लिम्फ नोड्स हमने डिस्कस करे ये पैल्पेबल नहीं है ये रीजनल लिम्फ नोड्स हैं इनको सिर्फ बायोपसी में या फिर इनको सी स्कैन पर या जनरली सी टी स्कैन या एम पे ही पकड़ सकते हैं ये वाले जो लिम्फ नोड्स हैं जैसे कि मैंने बताया इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स सुपरफिशियल एंड डीप दो तरह के होते हैं सुपरफिशियल में दो ग्रुप्स हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल वो लेटरल एंड मीडियल लिम्फ नोड्स होते हैं और जो वर्टिकल ग्रुप है उसमें जो सबसे ऊपर वाला ग्रुप होता है ये होता है ग्लैंड ऑफ क्लॉकेट या फिर रोजन मुलर ग्लैंड रोजन मुलर और ग्लैंड ऑफ क्लॉकेट एक ही है एक ही ग्लैंड है जो कि सबसे प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ वर्टिकल ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड है जस्ट बिलो द इंग्वाइनल लिगमेंट होता है इन द फिमोरल कनाल होता है और सबसे पहले ये इन्वॉल्व होता है क्लाइटोरस की कैंसर में यानी कि क्लाइटोरस की डायरेक्ट सप्लाई ग्लैंड ऑफ क्लॉकेट यानी कि रोजन मुलर ग्लैंड में होती है ठीक है बाकी ये जो और आपको दिख रहे हैं ये है डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स डीप इंग्वाइनल जो लिम्फ नोड्स हैं ये इंग्वाइनल कनाल में होते हैं एंड दे दे कोर्स अलॉन्ग राउंड लिगमेंट एंड इन द टिश्यूज ऑफ मॉन्स वेनरिस यानी कि मॉन्स वेनरिस तो मॉन्स प्यूबिस एंड मॉन्स वेनरिस आर द सेम इसके टिश्यू में भी ये वाले डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं और ये इंग्वाइनल कनाल में भी होते हैं और राउंड लिगमेंट के साथ साथ इनका ड्रेनेज होता है सो बेसिकली लिम्फेटिक्स या तो वेन्स के साथ साथ जाते हैं या फिर जो कोई लिगमेंट होता है उसके साथ साथ रन करते हैं सो दिस इज हाउ दे गेट द ड्रेनेज फ्रॉम द राउंड लिगमेंट एंड फ्रॉम द अदर स्ट्रक्चर एज वेल इंक्लूडिंग मॉन्स वेनरिस ओके अब आते हैं हम जो मेन ये वाली जो हमने अभी लिम्फ नोड्स पढ़े हैं जो कि रीजनल लिम्फ नोड्स हैं दैट इज प्री एयोटिक पैरा एयोटिक इंटरनल आइलेक एक्सटर्नल आइलेक एंड ऑप्चुरेटल लिम्फ नोड ऑप्चुरेटल मैंने अभी आपको बताया नहीं ऑप्चुरेटल लिम्फ नोड ये रहा 
ऑप्चुरेटल लिम्फ नोड बेसिकली डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड का ही पार्ट है जैसे कि इधर मैंने बताया था डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स वो हैं जो इंग्वाइनल कनाल में रहते हैं उनका एक पार्ट ऑप्चुरेटिव फोसा में होता है कुछ लिम्फ नोड जिसको कि ऑप्चुरेटल लिम्फ नोड बोलते हैं और इस ये डायरेक्टली ड्रेन होते हैं एक्सटर्नल एंड कॉमन आइलेक में इंटरनल आइलेक में नहीं जाते हैं ठीक है अब इनको कौन सा कैंसर या कहाँ से सप्लाई मिलती है अभी हम सब डिस्कस करेंगे सबसे पहले शुरू करते हैं फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरी से एक और ग्रुप ऑफ लिफ नोड है लंबर ग्रुप ऑफ लिफ नोड जो कि मैं इसमें डायग्राम में बना नहीं पाई क्योंकि वो एओटा में ऊपर से निकलते हैं इसमें जो सुपरफिशियल ग्रुप है सुपीरियर ग्रुप है वो निकलता है ओवेरियन आर्टरी के पास तो क्योंकि ओवेरियन आर्टरी के पास से इसका ओरिजिन होता है तो इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज ओवरी और फैलोपिन ट्यूब से आती है और जो इन्फीरियर ग्रुप है वो इन्फीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी के पास से निकलता है इसकी सप्लाई इसकी जो ड्रेनेज है उससे हमको अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम जेनेटल ऑर्गन्स पढ़ रहे हैं मिजेंट्रिक आर्टरी के बगल में निकलता है तो ऑब्वियसली एबडोमन में जो इंटेस्टाइन एंड मिजेंट्रीज है उसकी ड्रेनेज के पास आती है ओके सो वी विल जस्ट टॉक अबाउट द सुपीरियर ग्रुप विच इज ओवेरियन एंड फेलोपियन ट्यूब के ड्रेनेज मिलता है इसको ना कमिंग टू द यूट्रस यू कैन सी हियर यूट्रस का जो फेलोपियन ट्यूब है फेलोपियन ट्यूब की ड्रेनेज तो मैंने बता दी सुपीरियर ग्रुप ऑफ लंबर ग्रुप ठीक है लंबर लिम्फ नोट्स देन कमिंग टू दिस कॉर्नुअल रीजन ऑफ द यूट्रस जो कॉर्नुअल रीजन है जस्ट नियर द फैलोपिन ट्यूब का इंसर्शन दैट गोज डायरेक्टली इन टू द मीडियल ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोट्स ओके सो सिर्फ जो कॉर्नुअल पार्ट है वो सुपरफिशियली पैल्पेबल हो जाएगा अगर यहाँ का कोई कैंसर होगा तो ओके या यहाँ का कोई इन्फेक्शन होगा देन कमिंग टू द कॉर्पस ऑफ द यूट्रस यूट्रस और ओवरी क्योंकि पास पास है तो इनके लिम्फेटिक्स आपस में मिल जाते हैं तो जब ओवरी के लिम्फेटिक्स सुपीरियर ग्रुप ऑफ लंबर ग्रुप में जाते हैं इसी तरह से यूट्रस की जो बॉडी है उसके भी लिम्फेटिक्स इसमें जा सकते हैं ओके देन कमिंग टू सर्विक्स सर्विक्स का जो पोस्टीरियर पोर्शन है पोस्टीरियर पार्ट वो मैंने बताया था सेक्रल लिम्फ नोट्स में जाता है अलॉन्ग द यूट्रो सेक्रल लिगमेंट देन इसका जो पोस्टीरो लेटरल पार्ट है दैट इज पोस्टीरियर एंड लेटरल दोनों वो जाता है सीधे इंटरनल आइलेक लिम्फ नोड्स में ठीक है और इसका कुछ पार्ट एक्सटर्नल आइलेक में भी जाता है ठीक है जैसे आप देख रहे हैं ये इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है और जो लेटरली है जो बिल्कुल ही लेटरल पार्ट है वो जाता है एक्सटर्नल आइलेक में क्योंकि एक्सटर्नल आइलेक बाहर की तरफ होती है एक्सटर्नल आइलेक आर्ट्री एक्सटर्नल आइलेक लिम्फ नोड्स ये बाहर की तरफ होते हैं एंड एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर कि ये पैर को सप्लाई करते हैं फीमोरल आर्ट्री फीमोरल वेन वहाँ से इनकी ड्रेनेज आती है तो एक्सटर्नल आइलेक में सिर्फ लेटरल पार्ट ऑफ द सर्विक्स जाता है और कुछ पोस्टिरो लेटरल पार्ट ऑफ द लिम्फेट है जो इंटरनल में मेनली जाते हैं बट कुछ एक्सटर्नल में भी जाते हैं साथ ही इसी में से जो लेटरल वाला पार्ट है वो ऑप्चुरेटर जो मैंने बताया था ऑप्चुरेटर लिफ्ट नोट क्योंकि सर्विक्स के जस्ट बगल में ऑप्चुरेटर फोसा होता है जब आप डिलीवरी करवाना शुरू करेंगे जो लोग करवाते हैं ऑप्चुरेटर फोसा कई बार एपिसोड भी कराते समय कट जाता है उस ऑप्चुरेटर फोसा में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होते हैं ऑप्चुरेटर फोरामिन के अंदर सिर्फ ऑप्चुरेटर नर्व ऑप्चुरेटर ब्लड वेसल्स निकलते हैं वहीं पर ही लिम्फ नोट्स होते हैं ठीक है तो ऑप्चुरेटर जो लिम्फ नोट है वो सर्वाइकल कैंसर में इन्वॉल्व हो सकता है अगर लेटरल लिप ऑफ द सर्वाइकल सर्विक्स इन्वॉल्व है देन कमिंग टू द विजयना विजयना को अगर आप तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दें अपर मिडिल एंड लोअर तो अपर वन थर्ड जाता है सीधे एक्सटर्नल आईलेक में ओके नॉट इन द इंटरनल एक्सटर्नल आईलेक में मिडिल वन थर्ड जाता है इंटरनल आईलेक में ओके एंड लोअर वन थर्ड गोज टू द सुपरफिशियल इंग्वाइनल जो कि मैंने अभी आपको बताया था तो सुपरफिशियल इंग्वाइनल में कहाँ कहाँ से ड्रेनेज आ रही है एक तो विजयना का लोअर थर्ड वल्वा वल्वा में सीधे सुपरफिशियल इंग्वाइनल में जाता है ठीक है और साथ ही इसमें जो कॉर जो यूट्रस का जो कॉर्नुअल पार्ट है वो सीधे सुपरफिशियल इंग्वाइनल में जाता है ठीक है तो नाउ कमिंग टू द एक्सटर्नल जेनिटेलिया वल्वा का जो ड्रेनेज है वो सुपरफिशियल इंग्वाइनल डीप इंग्वाइनल जिनको कि फ्यूमोरल लिम्फ नोड भी बोलते हैं और साथ में पेल्विक लिम्फ नोड्स में भी जाता है लेकिन ये बाद में इन्वॉल्व होंगे पहले ये वाले इन्वॉल्व होंगे तो जो पेल्विक लिम्फ नोड्स है वो एक्सटर्नल इंटरनल एंड कॉमन आई है तो जो भी अगर आप सीरीज देखेंगे तो सबसे पहले अगर यूट्रस सर्विक्स और विजाना की बात करें तो इंटरनल आलेक देन एक्सटर्नल आलेक देन कॉमन आलेक एक्सटर्नल जेनिटेलिया में उल्टा होता है एक्सटर्नल में पहले सुपरफिशियल और डीप इंग्वाइनल होते हैं उसके बाद या अंदर पेल्विक लिम्फ नोड्स यानी कि इंटरनल एक्सटर्नल आईलेक और कॉमन आईलेक में जाते हैं तो उल्टा जाता है ठीक है देन सेक्रल ग्रुप जैसे कि मैंने आपको बताया था सेक्रल ग्रुप है इन्फीरियर लंबर सेक्रल ग्रुप है जो लेटरल और मीडियल ग्रुप होते हैं ये मैंने आपको बताया था रेक्टम के साइड में होते हैं तो जो लेटरल ग्रुप है वो लेटरल टू द रेक्टम है जो मीडियल ग्रुप है वो इन फ्रंट ऑफ द सेक्रल प्रोमोन्ट्री है आपको पता है
all right so it is not that complicated it is very simple internal iliac main lymph node hai jo ki uterus cervix aur vagina ko drain karega lekin superficial inguinal mein teen jagah se drainage jati hai that is from the coronal portion of the uterus from the directly from the vulva and also from the lower one third of the vagina middle one third of the vagina is just like uterus for internal iliac mein jayega upper one third बड़ा ऑड है बट अपर वन थर्ड और जो लेटरल पार्ट ऑफ द सर्विक्स है ये सीधे एक्सटर्नल आईलेक में जाते हैं ओके क्योंकि वहां पर आके एक्सटर्नल आईलेक बिल्कुल पास में आ जाती है नो कमिंग टू दिस डायग्राम इस डायग्राम में अगर देखेंगे तो ग्लैंड ऑफ क्लोकेट आपको दिख रहा है रोजर मुलर ये जस्ट बिलो द इंग्वाइनल लिगमेंट है एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द वर्टिकल ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिगमेंट जो कि मैंने अभी बताया था सीधे क्लाइटोरस की इसकी ड्रेनेज यहाँ से होती है वल्वा की सुपरफिशियल इंग्वाइनल डीप इंग्वाइनल एंड पेल्बिक लिम्फ नोड्स और डीप इंग्वाइनल जो है जिसमें ऑप्चुरेटिव लिम्फ नोड है उसकी डायरेक्ट सप्लाई आएगी फ्रॉम द फ्रॉम द लेटरल पार्ट ऑफ द सर्विक्स ओके सो दैट इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया नो कमिंग टू वन मेन पॉइंट ऑफ द वल्वा विच आई हैव नॉट ड्रॉन हेयर वल्वल कैंसर में मिडिल जो टू सेंटी अगर आप इसको मिड लाइन से डिवाइड कर दें फीमेल जेनिटेलिया को बीच में से एक एक्सेस ऐसा बना दें तो जो टू सेंटीमीटर के अंदर अंदर है ये अगर मिड लाइन है इसके टू सेंटीमीटर के अंदर अंदर अगर कोई स्ट्रक्चर है वहाँ कैंसर हुआ है तो उसके लिम्फेटिस आपस में क्रॉस करते हैं द क्रॉस ऑफ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट तो अगर टू सेंटीमीटर के अंदर कोई कैंसर हुआ है देन यू हैव टू ड्यूरिंग सर्जरी यू हैव टू रिमूव लिम्फेटिक्स फ्रॉम बोथ द साइड्स बायोलैट्रल डायसेक्शन करना पड़ता है बट अगर टू सेंटीमीटर के बाहर कैंसर है तो फिर वो क्रॉस नहीं करेंगे तो फिर आप सिर्फ यूनिलैट्रल डायसेक्शन कर सकते हैं दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर पीपल हु आर लर्निंग कैंसर का स्प्रेड हु आर लर्निंग सर्जरी हु आर एक्चुअली डूइंग डीलिंग विद सर्जरीज ऑफ कैंसर ऑफ द वर्ल्ड वार ठीक है देन वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू नो जो सुपरफिशियल एंड इंग्वाइनल ये वाले जो लिम्फ नोड्स हैं लेटरल एंड मीडियल दे गेट इन्फ्लेम्ड एंड दे गेट पैल्पेबल वेन एवर देर इज एनी काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन और एप्सेस इन द एक्सटर्नल जेनिटेलिया लाइक बार्थोल एंड एप्सेस हो गई कोई बॉयल हो गया या फिर कई बार पैरों का इन्फेक्शन चलते चलते ऊपर इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स पैल्पेबल हो जाते हैं बड़ी स्पेशली फीमेल्स में इवन मेल्स में बड़ा कॉमन होता है जो नंगे पैर चलते हैं उनके उनके इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स कई बार पैल्पेबल होते हैं बिकॉज कोई ना कोई इन्फेक्शन उनको स्किन में होता रहता है ओके सो दीज लिम्फ नोड्स गेट इन्फ्लेम्ड एंड पैल्पेबल वेरी इजिली बाकी लिम्फ नोड्स पैल्पेबल नहीं होते वो अंदर हैं और राइट वॉट एज डू वॉन्ट डू यू नीड टू नो ओके हाइपोगैस्ट्रिक लिम्फ नोड्स इज अनदर नेम गिवन टू द इंटरनल आइलैक लिम्फ नोड्स जो इंटरनल आइलेक लिम्फ नोड्स है क्योंकि इंटरनल आइलैक आर्ट्री को हाइपोगैस्ट्रिक आर्ट्री बोलते हैं इसलिए इसको इंटरनल आइलेक लिम्फ नोड्स को हाइपोगैस्ट्रिक लिम्फ नोड्स भी बोलते हैं और ये सबसे ज्यादा होते हैं बाइफरकेशन के पास जहां पर कॉमन आइलेक डिवाइड कर रही है इन टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल आइलेक और राइट देन एक्सटर्नल आइलेक मैंने आपको बता दिया कॉमन आइलेक बता दिया सेक्रल बता दिया देन लंबर ग्रुप का सुपीरियर ग्रुप भी बता दिया एंड यूट्राइन फंडस जैसे कि मैंने बताया था कि सुपीरियर ग्रुप ओवेरियन आर्टरी के पास से निकलता है तो ओवेरियन लिम्फ नोड्स ओवेरियन लिम्फेटिक सप्लाई एंड फैलोपियन लिम्फेटिक सप्लाई गोज इनटू द सुपीरियर लंबर ग्रुप ऑफ ग्लैंड हेंस कैंसर ऑफ दीज टू स्ट्रक्चर्स गोज इन दिस ग्रुप अलॉन्ग विद यूट्रस का भी कुछ लिम्फेटिक ड्रेनेज यहाँ पर जाता है क्योंकि ओवरी और यूट्रस पास पास है दैट इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द लिम्फेटिक्स नाउ वी विल कम टू द नर्वस सप्लाई द नर्व सप्लाई ऑफ द एक्सटर्नल एंड इंटरनल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल्स coming to the nervous supply of the external and internal genitalia of the females now this is again a very busy slide so let me just tell you nervous supply parasympathetic and sympathetic dono se aati hai sympathetic fibers jo hai wo pre sacral nerves hoti hain jo ki sacral promontory ke samne se nikalti hain ये जो प्लेक्सेस है ऑब्वियसली नर्व्स एंड वीन्स का वीनस का हमेशा प्लेक्सेस ही बनता है तो नर्व्स का जो प्लेक्सेस है दिस प्लेक्सेस डिवाइड्स इनटू टू हाइपोगैस्ट्रिक नर्व्स तो ये जो सारी नर्व्स आती हैं प्री सेक्रल नर्व्स ये सेक्रल प्रोमोट्री के सामने आके दो प्लेक्सेस पे डिवाइड हो जाती हैं हाइपोगैस्ट्रिक नर्व्स बन जाती हैं दो हाइपोगैस्ट्रिक ऑब्वियसली इज इंटरनल आइलियक्स और इंटरनल आइलियक आर्ट्री हाइपोगैस्ट्रिक आर्ट्री हाइपोगैस्ट्रिक नर्व राइट एंड लेफ्ट दो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व्स बनी जो कि अब नीचे की तरफ जाती हैं डाउनवर्ड्स एंड लैटरली साइड में जाती है एंड देन दे टर्मिनेट इनटू इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सेस ओके अब वहां पर इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक जो प्लेक्सेस है उसमें क्योंकि गुजारना है तो इनका नाम हाइपोगैस्ट्रिक नर्व है ठीक है और ये जो हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सेस है ये कहाँ है इन द सिचुएशन ऑफ यूट्रोसेक्रल लिगमेंट जहाँ पर यूट्रोसेक्रल लिगमेंट जा रहा है वहीं पर ये हाइपोगैस्ट्रिक जो प्लेक्सेस है ये होता है उसके अंदर ये सिंपैथिक फाइबर्स हाइपोगैस्ट्रिक नर्व जाके टर्मिनेट हो जाती है 
पैरासिंपैथेटिक जो फाइबर्स हैं वो यहाँ पर जेनिटेलिया के लिए सेक्रल नर्व टू थ्री एंड फोर से आते हैं जो कि पुडेंडल नर्व बनती है ये भी इसको प्लेक्सस को इन्फीरियर हाइपोगेस्टिक प्लेक्सस में इसके भी फाइबर्स जाते हैं सो ऑल आर इंटरकनेक्टेड सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक ओके सो पुडेंडल नर्व कम्स फ्रॉम सेक्रल फाइबर्स नर्व्स टू थ्री एंड फोर then uh, from here they pass to all the pelvic organs plexus mein sari nerves sympathetic parasympathetic sab aa gayi inferior hypogastric plexus mein jo ki uterosacral ligament ke situation mein hai aur wahan se sari pelvic organs mein abhi main bataungi kis kis ko kon kon se kaise supply hoti hai ye wahan se jati hai okay pre sacral neurectomy aur pudendal nerve block ye hum karte hain jab humko patient ko treat karna ho because of chronic pelvic pain ya fir uh, koi surgery karni ho to pudendal block dete hain for example uh, pudendal block is needed in operative vaginal deliveries now uh, episiotomy dete hain to episiotomy mein to posterior fourchette se towards the right mediolateral ya fir left mediolateral lateral depending upon surgeon left handed hai ke right handed hai uh, rectum ke through uh, ke pass nahi jate we don't go from uh, like posterior fourchette se niche rectum ke pass nahi jate we go laterally and we uh, put the द लोकल एनेस्थीजिया एंड देन वी कट इट अलॉन्ग दैट सो दैट वापस स्टिच करने में भी दिक्कत ना हो रेक्टम पर भी इंजरी ना हो और पेशेंट को पेन भी ना हो बट जब हम फॉर्सिप डिलीवरी या वेंटोज डिलीवरी करवाते हैं तो पुडेंडल नर्व को ईस्टल स्पाइन के आसपास फील करके वहाँ पर पुडेंडल नर्व को ब्लॉक कर सकते हैं हालांकि बहुत लोग नहीं करते हैं जैसे मैंने ये प्रैक्टिस बंद कर दी है जब मैंने ट्वेंटी ट्वेंटी वन ईयर्स पहले पी जी करा था तो हम लोग ये करते थे क्योंकि हमको हाई फॉर्सिप सिखाई गई थी हमको मिड कैविटी फॉर्सिप सिखाई गई थी लेकिन अब ये सब बैन हो चुका है सिर्फ आउटलेट फॉर्सेप लगाते हैं तो उसमें एपिजोटमी का जो लोकल हम लगाते हैं दैट इज इनफ पोडेंडल ब्लॉक को नर्व को ब्लॉक करने की जरूरत नहीं पड़ती है कमिंग टू प्री सेक्रल न्यूरेक्टोमी क्रॉनिक पेल्वी पेन जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा होता है यूट्रस निकालने के बाद भी कई बार नर्व्स में इतना ज़्यादा सेंसेशन होता है इतनी ज़्यादा इरीटेट हो जाती है नर्व्स कि उनको ब्लॉक करना पड़ता है तो न्यूरेक्टोमी करते हैं और इवन एंडोमेट्रियोसिस के समय आपने हॉर्मोन अगर ओवरी का निकाल भी दिया ओवरी आपने निकाल दी यूट्रस निकाल दी उसके बाद भी अगर नर्व ब्लॉक करना पड़ता है तो प्री सेक्रल न्यूरेक्टोमी करते हैं कई लोग इट इज़ नॉट वेरी फ्रीकुंटली डन एंड नॉट मैनी पीपल कैन डू इट नॉट मैनी सर्जन आर ट्रेन टू डू इट ठीक है Now coming to just a nutshell, you can just note it down because मैंने इस पर लिखा हुआ नहीं है Sympa- uh, uh, nerve supply of cervix. It is surrounded by a rich plexus of नर्व which is known as फ्रैंकन हॉसर्स प्लेक्सिस एफ आर ए एन के ई एन एच ए यू एस ई आर एपोस्ट्रोफी एस प्लेक्सिस फ्रैंकन हॉसर्स प्लेक्सिस इज अ रिच प्लेक्सिस विच सराउंड सर्विक्स लोअर विजाइना Lower vagina is supplied by the pudendal nerve that is S2 S3 S4 fibers of parasympathetic ovaries are supplied by celiac and renal ganglia and they follow the course of the ovarian vessels as you remember ovarian vessels jo hai uh, lumbar group ka jo superficial group of lymph nodes hai wahan se uska drainage hota hai to celiac and renal ganglia they supply the ovaries then comes mons mons uh, veneris ya mons pubis bol lo upper and outer aspect of the labia majora लेबिया मेजोरा अगर मैं ड्रॉ करूं तो दिस इज लेबिया मेजोरा ओके दिस इज मॉन्स यहाँ ये मॉन्स है और लेबिया मेजोरा का जो अपर एंड आउटर एस्पेक्ट है उसको सप्लाई करेगी आइलियो इंग्वाइनल नर्व विच इज विच इज फ्रॉम एल वन एंड जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटो फिमोरल नर्व दैट इज एल वन एंड एल टू ठीक है सो जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटो फिमोरल नर्व जेनाइटो फिमोरल नर्व एंड आइलो इंग्वाइनल नर्व ये आउटर एस्पेक्ट ऑफ लेबिया मेजोरा एंड मॉन्स को सप्लाई करते हैं देन कमिंग टू लोअर विजाइना अभी मैंने बताया था लोअर विजाइना इज सप्लाइड बाई द पुडेंडल नर्व अलॉन्ग विद दैट इट ऑल्सो सप्लाईज द क्लाइटोरिस जो कि यहाँ होता है विजाइना भी जैसे यही विजाइनल ओपनिंग है तो लोअर विजाइना क्लाइटोरिस पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लेबिया मेजोरा एंड द एंटायर पेरियनियम इज सप्लाइड बाई द पुडेंडल नर्व ओके देन कमिंग टू हो गया दैट्स इट सो ओवरी एंड फैलोपिन ट्यूब आर सप्लाइड फैलोपिन ट्यूब की बहुत ज़्यादा कोई नर्वस सप्लाई नहीं होती है बट ओवरीज आर सप्लाइड बाई सीलियाक एंड रीनल गैंगलिया सर्विक्स में फैंकन हॉस प्लेक्सेस हो गया लोअर में जाए ना बता पोटेंडल नर्व ऑफकोर्स यूट्रस जो है पूरा वो सारा इन्हीं नर्व्स का इन्हीं प्लेक्सेस से इसके फाइबर्स आते हैं लेबिया मेजोरो को अपर एंड आउटर एंड पोस्टर एस्पेक्ट में डिवाइड किया गया है अपर एंड आउटर एस्पेक्ट इज सप्लाइड बाई जेनाइटो फेमोरल नर्व का एल वन एल टू एंड एंड आइलो इंगवाल नर्व का एल वन और जो पोस्टीर पार्ट ऑफ लेबिया मेजोरो है अलॉन्ग विद पेरीनियम एंड विद लोअर पार्ट ऑफ विजाइना एंड क्लाइटोर इज सप्लाइड बाई द पुडेंडल नर्व ओके दैट इज एस टू एस थ्री एंड एस फोर ऑफ द पैरासिपैथेटिक फाइबर्स राइट गाइज सो इन केस आपको कुछ और पूछना हो आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी इनबॉक्स मी आई ट्राई टू मेक इट सिंपल बट हाँ थोड़ा सा 
आपको पढ़ना पड़ेगा किताब से बिकॉज आई गेट माई नोट्स फ्रॉम मैरो एंड शॉज एंड और भी कोई मुझे कुछ सिंप्लीफाइड uh, जैसे अंडर ग्रेजुएट एम के जो स्टूडेंट्स हैं जैसे मेरे बेटे की किताब मैं देख लेती हूँ तो उसमें से मुझे जितना सिंप्लीफाइड कुछ दिखता है मैं उसको आपको बता देती हूँ बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है बट यू शुड नो द नेम्स कि कहाँ से क्या सप्लाई आती है ओके गाइज सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स अभी तो एग्जाम्स कब हैं पता नहीं बट जब भी होंगे आपको ये लेक्चर्स डेफिनेटली हेल्प करेंगे रिविजन के लिए थैंक यू वेरी मच एंड आई बी बैक अगेन विद ए न्यू लेक्चर वेरी सोन